خاک پر سجدہ سجدگاہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ جو علت لی العرض و سجدہ اللہ نے میرے لیے زمین کو خاک کو سجدگاہ قرار دیا ہے یہ حدیث پیغمبر ہے کہ جسے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں بالخصوص بخاری میں اور صحیح نسائی میں ابن ماجہ میں اور سنن ابن داود وغیرہ میں اس حدیث کو نقل کیا پیغمبر جب سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ قالین پر سجدہ نہیں کرتے تھے پیغمبر اکرم کپڑے پر سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا امامہ زمین کے اور ان کے درمیان حائل تھا ان کے ماتھے میں ان کی پیشانی اور زمین کے درمیان حائل تھا آپ نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ آپ اسے نماز ختم کرنے دیتے بلکہ آپ آگے بڑھے اس کی اہمیت کے پیش نظر اور آپ نے اس کا ماما اپنے ہاتھ سے اس کے سر کی جانے پیچھے ہٹا دیا تاکہ پیشانی اور زمین میں کپڑا حائل نہ ہو لہذا کپڑے پر سجدہ یہ پیغمبر اکرم کی سنت سے ہٹ کرے سجود علی الخمرہ یہ کتب اہل سنت کے اندر پورا باب ہے خمرہ ٹھیکرے پہ سجدہ اور مٹی پختہ مٹی پہ سجدہ یہ پیغمبر کی سنت ہے پیغمبر اکرم کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے ایک شخص کہنے لگا کہ آپ سجدگاہ پر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں کبھی اگر کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہو تو اس پہ چڑھتا نہیں ہے اس پہ بیٹھتا نہیں ہے اس پہ اس پہ سوار نہیں ہو جاتا ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں لہذا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی اذان کہی جاتی رہی ہے نبی کے زمانے میں بھی اور بعد از پیغمبر بھی اسی طرح اگر سجدگاہ جو خاک جس پر ہم سر رکھ کر سجدہ کر رہے ہیں اگر ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس پہ سر نہیں رکھیں گے بلکہ اسے اپنے سر سے آگے رکھیں گے تب جا کر اس خاک کا سجدہ شمار ہوگا کربلا سے پہلے مطلقاً خاک پر سجدہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ تابت العرض التیفی ہاتفین تو معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ خاک جس میں آپ حسین دفن ہو گئے اے اصحاب پیغمبر جس خاک میں آپ دفن ہو گئے وہ خاک طیب و طاہر ہے لہذا جب خاک پر سجدہ کرنا ہی ہے تو پھر وہ خاک جو طیب و طاہر زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے اسے اگر سجدہ کا قرار دے دیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے ایک شخص نے ہم سے کہا کہ آپ خاک پر سر رکھتے ہیں آپ سجدگاہ پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں لہذا آپ شرک کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سر رکھتے ہیں کہنے لگے ہم ہر جگہ رکھ لیتے ہیں تو میں نے کہا پھر بڑا مشرق کون ہوا جو ہر جگہ سر رکھ لے اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں اور جو مخصوص جگہ پر سر رکھے اور پاک اور خاک پر سر رکھے اسے مورد الزام ٹھہرا جائے کتب اہل سنت کے اندر السجود علی الخمرہ ایک پورا باب ہے سجدگاہ کے عنوان سے پیغمبر نے کبھی کپڑے پہ سر نہیں رکھا ہمیشہ پختہ مٹی پر اور ٹھیکرے پر اور خاک پر سر رکھا ہے یہی سنت پیغمبر ہے وما علینا اللہ البلاغ